ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി എനിക്കുണ്ട് കാരണം ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിന്റെ തരംഗം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ജനിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരും എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോടെ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ കൾച്ചർ അവസാനിക്കുന്നു ഫലത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ അവസാനത്തോടെ തന്നെ അവസാനിച്ചു ലിറ്റിൽ മാഗസിന്റെ ആ പഴയ സംസ്കാരം അപ്പോ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് സംസ്കാര പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിവിശാലമായ ഒരു പഠന മേഖലയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഒരു വെബിനാറിലാണ് സംസ്കാര പഠനത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അതിന്റെ കമ്പാനിയൻസും ഗൈഡ്സും റീഡേഴ്സ് ഗൈഡുകളും എല്ലാം ധാരാളമായി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സംസ്കാര പഠനം ഇന്ന് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രയോഗം വലുതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സിദ്ധാന്തമാണ് കൂടുതൽ പ്രയോഗം വളരെ കുറവാണ് എന്ന ഞാൻ ഒരു സൈദ്ധാന്തികനല്ല സംസ്കാര പഠനത്തെ കുറിച്ച് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു സിദ്ധാന്തവും ഇതുവരെ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ എനിക്ക് അത്യന്ത ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മിക്ക സിദ്ധാന്തവും സാഹിബന്മാർ പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നടന്നു വരാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വന്നതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി അതിലൊരു പുസ്തകത്തിൽ ആൾക്കൂട്ട സംസ്കാരം എന്ന് എഴുതേണ്ടടുത്ത് പിണ്ട സംസ്കാരം എന്നൊരു വാക്ക് വരെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചാറ് ദിവസം ആലോചിച്ചു എന്ത് പിണ്ഡമാണ് ഈ പിണ്ഡം വയ്ക്കുന്ന പിണ്ഡമാണോ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സംസ്കാര പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖ പുസ്തകത്തിലാ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പിണ്ടം ഇപ്പം പട്ടി നക്കിയ പിണ്ഡം പോലെ പാഴാവുന്ന അച്ഛ ജന്മ എന്ന് ബാലേന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാട് എഴുതിയ പിണ്ഡമാണോ പിണ്ഡ തൈലമാണോ ഇനി അതല്ല ഫിസിക്സിലെ പിണ്ഡം ഉണ്ടല്ലോ മാസ് എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന പിണ്ഡമാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മാസ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളതിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് ഈ പിണ്ഡ സംസ്കാരം അപ്പൊ ഈ പിണ്ഡമല്ല ആൾക്കൂട്ടം അതിനേക്കാൾ വലിയ സത്തയുള്ള ഒന്നാണ് ആൾക്കൂട്ടം അത് മനുഷ്യരാണ് അത് പോപ്പുലർ ആണ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോപ്പുലർ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗം പോപ്പുലർ ആണ് ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇങ്ങനെ പിണ്ട സംസ്കാരമായി മാറിയത് ഇങ്ങനെ സാംസ്കാരിക പഠനം ലക്കൻ ലഗാനും ഇല്ലാതെ അലയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നടന്നത് ഒരു സംസ്കാര ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പദ്ധതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മോഡേണിറ്റിയും പ്രിൻറ്റ് കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുക എന്ന വിശാലമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ മലയാള മാധ്യമങ്ങളെ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ആധുനികത്വം മോഡേണിറ്റി മോഡേണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കലാപ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മോഡേണിറ്റി എന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ആ സവിശേഷ ചരിത്രഘട്ടത്തിന്റെ രൂപവത്കരണം നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സവിശേഷ ചരിത്രഘട്ടത്തിന്റെ രൂപവത്കരണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും പങ്കുവഹിച്ചതെന്ന് കുറഞ്ഞ തരത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളിയുടെ മാധ്യമ ജീവിതം എന്ന പേരിൽ കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരി അതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല അത് കിട്ടാനില്ല ഒരു ലൈബ്രറികളും ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല സർവകലാശാല ലൈബ്രറികളിലോ ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാലകളിലോ ഇല്ല ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ അന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്കങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പരമാവധി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്കം വരെ ഇറക്കി അവസാനിച്ച ഈ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളുടെ പത്രാധിപന്മാരുടെ കൈവശം പോലും ഇതിന്റെ ഒന്നും കോപ്പികളില്ല ഏതാനും വ്യക്തികൾ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ടോ തങ്ങളുടെ യൗവനകാലത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതകൾ ബഷീർ പറയും പോലെ പ്രേമസുരഭുലവും യൗവന തീക്ഷ്ണവുമായ ആ കാലത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതോ ആയ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ ശേഖരങ്ങളിലുണ്ട് അവ കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിന് ഭാരിച്ച ചെലവുണ്ട് ഒരുപാട് യാത്ര വേണ്ടി വരും ആരും തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതിൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ പത്രാധിപർ സച്ചിദാനന്ദനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്നിലേറെ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകളിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു കവി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർത്തത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നാണ് പേരിട്ടത് അപ്പോ ആലങ്കാരിക ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ടതല്ല അത് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷികളുടെ ഉപമ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾക്ക് നന്നായി ചേരും കാരണം ബൈബിളിൽ പറയുമല്ലോ ബൈബിളിലെ ഉപമ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ കൂട്ടിവെക്കുന്ന കളപ്പുരകളിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നും സ്വന്തമായി നേടുന്നില്ല കളപ്പുരകൾ കൂട്ടിവെക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോകുന്നവയാണ് ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതുകൊണ്ട് ആ പറവയുടെ ഉപമ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾക്കും ചേരും അപ്പൊ ഒന്നും കൂട്ടിവെച്ചില്ല ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല നഷ്ടക്കച്ചവടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പക്ഷി കൂടിയുണ്ട് മലയാളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക അനുഭവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷിബിംബം തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയതാണ് ഈ പാന്ധർ പെരുവഴിയമ്പലം തന്നിലെ വന്നുകൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് അതുപോലെ പക്ഷികൾ ഓരോന്ന് ഓരോ മരത്തിൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയും പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറയും അതുപോലെ ആയിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ അവ അങ്ങനെ ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ പോലെ ഓരോ മരത്തിൽ വന്നു കൂടുകയും പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തവയാണ് മൂന്നാമത് എനിക്ക് ഈ പക്ഷി എന്ന ഇമേജിനോട് താല്പര്യം ഞാൻ ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ എഴുതി വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഷാജിയുടെ സംക്രമണത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും കൂടെ ചെന്ത സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ ആക്കി എൺപതുകളിലെ എഴുപതുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കടക്കാരായി മാറുക അവസാനം സഹോദരിയുടെയോ അമ്മയുടെയോ ഒക്കെ സ്വർണമാല പണയം വെക്കുന്നതിലേക്ക് വെച്ച് കടമ്പിട്ടുന്നതിലാണ് മിക്ക ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ പ്രവർത്തകരും അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും അനുഭവമല്ല ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോ കവി അൻവർ അലി വി വിനയകുമാർ വാട്ടർ എ എൻ നജിത്ത് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് പക്ഷിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ ഒരു ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആറ് ലക്കം മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അന്തരിച്ചു പോയ ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നു ഈ ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ അപ്പൊ ആ അതുകൂടി ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിളിലെ പക്ഷികളെയും ആഹ് എഴുത്തച്ഛന്റെ പക്ഷികളെയും ഞാൻ കൂടി പങ്കാളിയായിരുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്ന നാമാസികയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷികളെയും ആണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഡേവ് ഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിപ്രശസ്തനായ നോവലിസ്റ്റും ചിന്തകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിന്റെ എഡിറ്റർ മാക്സ്വീനീസ് ക്വാർട്ടർലി കൺസേൺ തിമോത്തി മാക്സ്വീനീസ് ക്വാർട്ടർലി കൺസേൺ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരവും വിചിത്രവുമായ ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ ആണ് അതിന്റെ ആശയം തന്നെ അതിഗംഭീരം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി നാലിലോ മറ്റോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലക്കം ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് പെട്ടിക്കകത്ത് പന്ത്രണ്ട് കഥകൾ പ്രത്യേകം അടിച്ചു ചേർത്താണ് ഇറക്കിയത് ആ പെട്ടിയുടെ കവറിൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷി രണ്ട് മരക്കാലുകളുള്ള പക്ഷിയാണ് രണ്ട് തടി കഷ്ണമാണ് അതിന്റെ കാല് എൻ്റെ കൈകളാകട്ടെ ചിറകിന് പകരം കൈയാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ കൈകളുമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വിചിത്രമായ ഈ പക്ഷിബിംബം കൂടി ലിറ്റിൽ മാഗസിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം പക്ഷികൾ ഈ ഒ എൻ വി എഴുതിയതുപോലെ വസന്തത്തിൻ നൗകയെത്തി എന്ന് ഏഴു തീരത്ത് മുദ്ഗാനം ചെയ്യും എന്നാണ് ഒ എൻ വി പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് സാഹിത്യത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയിലൊക്കെ ബദൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വസന്തകാലത്തിന്റെ നൗക വന്നണഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൗക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാനപാത്രം കപ്പൽ വന്നടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏഴു ലോകത്തോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശവാഹകനാണ് അഗ്രദൂതനാണ് ലിറ്റിൽ അഗ്രദൂതനായിരുന്നു ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾ അവ സാഹിത്യത്തിൽ ആധുനികതയുടെ സന്ദേശം ബദൽ ചിന്തയുടെ സന്ദേശം ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സന്ദേശം മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അസംഖ്യകളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു
മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഒ വി വിജയനും കാക്കനാടനും എം മുകുന്ദനും അയ്യപ്പ പണിക്കർ മുതൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് വരെയുള്ള കവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിലെ ആധുനികതയെ പുതുതായി പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവയെ പുതുതായി അതിനെ ഹിസ്റ്റോറിസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ചരിത്രവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ആധുനികതയുടെ ടൂൾസ് അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പുതിയ ഒരു വിമർശന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നവ ആധുനികതാ പഠന രീതി തന്നെ കേരളത്തിൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം അത് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ആധുനികതാ പഠന രീതി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു യത്നത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകളും ആധുനികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം അത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലത്തെ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾ പ്രധാനമായി ഇറങ്ങിയത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് അവസാനത്തെ പത്ത് വർഷം ലിറ്റിൽ മാഗസീനിന്റെ കാലം എന്നൊന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എല്ലാ ചെറിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അതായത് വളരെ കുറച്ച് സർക്കുലേഷൻ മാത്രമുള്ള വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം വായിക്കുന്ന ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾ അല്ല ചെറിയ മാസികയായിട്ട് ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മാഗസിൻ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ ആവുകയില്ല ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക ആശയാദർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്തതും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം വായനക്കാരെ മാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും അവർ മാത്രം വായിക്കുന്നതും പരീക്ഷണാത്മകവും വളരെ ആധുനികമായ കൺവെൻ യാഥാസ്ഥിതികമായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ആശയഗതികൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള ആശയങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ രചനകൾ എന്നിവ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അത് ഒരാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാവാം ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാവാം തൊഴിലുള്ളവരാകാം തൊഴിലില്ലാത്തവരാകാം അത് നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷത ലോകത്തെവിടെയും യൂറോപ്പിൽ വിശേഷിച്ചും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഉൾനാടൻ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഈ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലുമാണ് അവയുടെ സുവർണ ദശയെ പ്രാപിച്ചത് ആ കാലത്ത് ഈ മാസികകളെല്ലാം ഒരു ലക്കത്തിൽ ഇറങ്ങി അവസാനിച്ചവയുണ്ട് അഞ്ച് ലക്കോ നാല് ലക്കോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അവസാനിച്ചവയുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവയും ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവയുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച് പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ വലിയ കടബാധ്യതകളിൽ ചെന്ന് കുടുങ്ങി അവസാന ലക്കം പലർക്കും പ്രസിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രസ്സുകാരന് കാശ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ അതിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും കഥകൾ പറയാൻ പറ്റിയ രണ്ടാളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് കെൻഷാജിയുണ്ട് ശിവിചന്ദ്രനുണ്ട് അവർക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിൽ ഉള്ള ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റതും അവരിൽ പലരും ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതോ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരോ ആയിരിക്കും ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പൊതുവെ നടക്കുന്നത് അവയിൽ ആ കാലത്ത് അച്ചടിച്ചു വന്ന കൃതികളാണ് മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളെയാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കരും കടമ്മനിട്ട് രാമകൃഷ്ണനും ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും സച്ചിദാനന്ദനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കവികളിലെ എല്ലാവരുടെ കവിതകളും പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ മുഴുവൻ അടിച്ചു വന്നത് മുഖ്യ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പ് പോലുള്ള മുഖ്യധാരാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് അവ സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ ആധുനിക നോവലുകൾ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ വന്നവയല്ല കാരണം ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾക്ക് നോവലിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിലാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസവും അയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളും വന്നത് ആധുനികതയെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട നിരൂപണ പ്രബന്ധങ്ങൾ വന്നതും മേജർ മുഖ്യധാര മാസികകളില്ല പക്ഷേ കവിതയ്ക്കും ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം കവിത ചിത്രകല സിനിമ ശില്പകല എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വലിയ ആയങ്ങൾ കൊടുത്തത് മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളാണ് പുതിയ കലയെയും പുതിയ കവിതയെയും പുതിയ ചിത്രകല പുതിയ സിനിമ ഇതിനെയെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്ത് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ ഇതിലെല്ലാം മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആധുനികത ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമ
പുസ്തക രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ആ കവിതകൾ കാണാം പക്ഷേ ലിറ്റിൽ മാഗസിനിൽ ആ കവിത അച്ചടിച്ചപ്പോ അത് വേറൊരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലും സൗന്ദര്യ സങ്കല്പ സന്ദർഭത്തിലുമാണ് അച്ചടിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേറെ തവണ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പ്ലേച്ചോ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കവിതകളാണ് അതോടുകൂടി അത് ഈ കാലത്തെ ഒരു പ്ര ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളിൽ അവ വന്നത് ലിറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലാണ് ഒരു ആ പ്രത്യേക ഒരു ലേഔട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചിത്രങ്ങളും ലേഔട്ടും അതിലെ അക്ഷര വിന്യാസ ക്രമവും അതിലെ ടൈഫൈസസും എല്ലാം ഒരു ആ സവിശേഷ കാലഘട്ടത്തിലെ ആധുനികതയുടെ വിപ്ലവാത്മകവും പരീക്ഷണോത്മകവുമായ പുതിയ സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൂടി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അച്ചടിച്ചു വന്ന ടെക്സ്റ്റുകളെ അതിനകത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കൃതികളെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയുള്ള പഠനം അതിൻ്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമായി ചുരുക്കി പോകും അതുകൊണ്ട് ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഈ അതിൻ്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോഡുകളെ ഭാഷാ സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളുടെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക്കൽ കോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ മാസികാ സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ മാസികാ സങ്കേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ മാഗസിന്റെ ആകൃതി അതിനുപയോഗിച്ച കടലാസ് അതിൻ്റെ ടൈഫൈസസ് അതായത് ഫോണ്ടുകൾ ഫോണ്ടുകൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് അതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ അതിനകത്തെ സർക്കുലേഷന്റെ എണ്ണം അതിൻ്റെ വിതരണ സമ്പ്രദായം എന്നിവയെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലിറ്റിൽ മാഗസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാഗസിന്റെയും ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക്കൽ കോഡ്സ് അതിന്റെ മാസികാ സങ്കേതം ആ മാസികാ സങ്കേതങ്ങളെ കൂടെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പഠനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക മാതൃക ഒരു സമയത്ത് അതിന്റെ ചരിത്രവും അതിനകത്തുള്ള ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോഡുകളും അതിലെ കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആധുനികത എന്ന മൂവ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മുടെ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് അത് വഹിച്ച ഒരു സവിശേഷ കാലഘട്ടത്തിലെ പരീക്ഷണാത്മകമായ പങ്കിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി കോഡുകൾ കൂടി അപഗ്രഥിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാമല്ലോ പരമ്പരാഗത സാഹിത്യ സങ്കല്പത്തെ വ്യവസ്ഥാപിത സാഹിത്യ സങ്കല്പത്തെയും കലാസങ്കല്പത്തെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ എഴുത്തുകാർ ഉയർന്നു വരും അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ അവരുടെ രചനകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവർ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന സമാനമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതൊന്നും ഇവയൊന്നും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു മാ ഒരു മുഖ്യധാര പ്രസിദ്ധീകരണം തയ്യാറായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കേരളം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല ഐക്യ കേരളം ഇല്ല ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് വന്നു മലബാർ ഒരു പ്രത്യേക ജില്ലയായിട്ട് മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിയും തിരു തിരുക്കൊച്ചി എന്നൊരു ഒരു ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കേരളം ഒന്നാകാതെ ഒന്നാ പോലും ആയിട്ടില്ലാത്ത ആ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ നിലനിന്ന രണ്ട് സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഒന്ന് മാതൃഭൂമി അഴിച്ചപ്പതിപ്പ് മറ്റത് കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള മലയാള രാജ്യം ഇതിനപ്പുറം വലിയ സാഹിത്യ മാസികകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ സാഹിത്യ മാസികകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭാഷാഭൂഷണിയാകട്ടെ ദീർഘകാലം മുടങ്ങിപ്പോയ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷണാത്മകമായ സാഹിത്യകൃതികളൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എളുപ്പമല്ല മാതൃഭൂമി അഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതൊന്നും സാഹിത്യവുമാവുകയില്ല ആ ഉണ്ടായത് മുതൽ ഇതുവരെയും മാതൃഭൂമി അഴ്ചപ്പതിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലനിർത്തി പോരുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മാർഗമില്ല കേരളത്തിലെ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം മംഗളോദയത്തിന്റെ ഒക്കെ കുത്തകയായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയും കുട്ടികൃഷ്ണമാരും സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലം തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള പോലും ചെറുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം തകഴിയും കേശവദേവും മലയാള സാഹിത്യ എസ് കെ പൊട്ടക്കാട്ടുമാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപങ്ങൾ അന്ന് ഉയർന്നു വന്ന
അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ മാഗസിൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ലേഖനം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്മോൾ മാഗസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗണ്ടിന്റെ പ്രയോഗം ആണ് എം ഗോവിന്ദൻ മലയാളത്തിൽ കൊച്ചുമാസിക എന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ തന്നെ കാര്യം പിന്നെ കാവ്യ ജീവിതത്തിലും എസ്ര പൗണ്ടിന്റെ ചില ഛായകൾ എം ഗോവിന്ദനുണ്ട് അപ്പൊ എം ഗോവിന്ദൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെന്നൈ എന്ന് പറയാത്ത അന്ന് മദ്രാസ് എന്നായിരുന്നു ആ നഗരത്തിന്റെ പേര് ആയതുകൊണ്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് നവസാഹിതി എന്നൊരു മാസിക ആരംഭിച്ചു ആ നവസാഹിതി എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപർ എം ഗോവിന്ദൻ ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പത്രാധിപർ എന്ന് ഒരൊറ്റ പേരല്ല പലതിലും ഉണ്ടാവും ഒട്ടേറെ പത്രാധിപന്മാർ മൂന്നാല് പത്രാധിപന്മാർ കാണും ചിലപ്പോൾ പത്രാധിപരുടെ പേര് വെച്ച ആളായിരിക്കണം എന്നില്ല പത്രാധിപരുടെ യഥാർത്ഥ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പേര് പത്രാധിപരായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നായകനായിട്ട് ഒരാളിനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെച്ചൊന്നും വരാം ജോലിയൊക്കെ അവർ മറ്റുള്ളവരായിരിക്കും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അന്ന് മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിൽ ചിത്രകലയൊക്കെ അടിപടിക്കുകയായിരുന്ന ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എം വി ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നവസാഹിതിയുടെ പത്രാധിപർ ആ പേര് കേട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നവ സാഹിതി പുതിയ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനകത്ത് എഴുതി വന്ന ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ പുതിയതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്ന് അതിൽ എഴുതിയവരിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് എൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൈരളിയുടെ കഥ എഴുതിയ മരിച്ചുപോയ വയസ്സായ ഒരാളാണ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അമ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള നാൽപ്പതുകൾ അവസാനം ഭഗ്നഭവനവും അനുരഞ്ജനവും അഴിമുഖത്തേക്കും പോലുള്ള നാടകങ്ങൾ എഴുതി മലയാള നാടകവേദിയെ ഞെട്ടിക്കുകയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന പരാതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള നാടകവേദിയിലെ ആധുനികത സൃഷ്ടിച്ച വലിയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയ ഈ നവസാഹിതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണം അധിക കാലമൊന്നും നീണ്ടുന്നില്ല നവസാഹിതി നവസാഹിതിക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് നവസാഹിതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴില് ഗോപുരം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ഗോവിന്ദൻ ആരംഭിക്കുന്നു പിന്നീട് സമീക്ഷ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം അറുപതുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇത് മൂന്നുമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കേരള കവിത എന്ന ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ ആരംഭിക്കുന്നു അറുപതുകളുടെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും മുരളീധരൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഗലക്ഷ്മി എന്ന മാസിക വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഏതാനും മാസികകൾ അമ്പതിനും അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലുമായിട്ട് അമ്പതുകളിൽ ഒരെണ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം അറുപതുകളിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസികകൾ യുഗലക്ഷ്മി വരുന്നു സമീക്ഷ വരുന്നു ഇതെല്ലാം വരും സമീക്ഷ ഗോവിന്ദൻ ഇറക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്കം മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറക്കിയത് ആ പന്ത്രണ്ട് ലക്കത്തിലൂടെ ആധുനികത സാഹിത്യത്തിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ലിറ്റിൽ മാഗസിന് സവിശേഷമായ ഒരു രൂപ രൂപകൽപ്പനാ ബോധവും ഒരു പുതിയ ലേവൂട്ടും നൽകുകയും ചെയ്തു ഗോവിന്ദനും സമീക്ഷയുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തകരും എഴുപതുകളിലാണ് മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ അതിശക്തമായ ഒരു ധാരയായി മാറിയത് എഴുപതുകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനം നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനം ശക്തമാകുന്നു കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ആക്രമണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ജന്മിമാരെ കൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വിപ്ലവകരമായ ആശയങ്ങൾ എഴുപത് അറുപത് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിലും എഴുപത് എഴുപത്തൊന്നിലും ഒക്കെ വളരെ തീവ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ സന്ദർഭം തീവ്രമായി ജ്വലിച്ചു ജീവിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ ഒരു കാലമായിരുന്നു വിപ്ലവം വരുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചവരുടെ ഒരു കാലം എഴുപതുകൾ എന്നാണ് അത് മലയാളത്തിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് എഴുപതുകളിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറയും റോറിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ റോറിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്ന കാലം എഴുപതുകൾ ആയിരുന്നു എഴുപത്തി നാലിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ വരും ഈ ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ പഴയതുപോലെ അയ്യപ്പ പണിക്കരൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച ആധുനികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രാഷ്ട്രീയാംശം കടക്കുന്ന കടന്നു വരുന്ന തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ബോധത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കവിതകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി കഥകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ കൂടി അതോട
എഴുപത്തിരണ്ടിലെ രാഷ്ട്രശില്പി ഇരുപത് ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജെ ആർ പ്രസാദ് ചിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിന്റെ രേഖാചിത്രകാരനായി പോവുകയും അവിടുന്ന് പെൻഷൻ പറ്റുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കലാപൂർണ എന്നൊരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കലാപൂർണ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രശില്പി സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അയ്യപ്പൻ കവി അയ്യപ്പൻ അക്ഷരം എന്നൊരു മാസിക ഇറക്കി നാല് ലക്കം മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അയ്യപ്പൻ അക്ഷരവും സാഹിത്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചത് എന്നാൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പും ഉണ്ടായി സ്ട്രീറ്റ് തുടങ്ങിയ എനാൻ ഒരു ലക്കം രണ്ട് ലക്കം മാത്രം ഇറങ്ങിയ എനാൻ വി സി ശ്രീധനായിരുന്നു പത്രാധിപർ എനാനെ കുറിച്ചൊരു കഥയും മലയാളത്തിലുണ്ട് യനാൻ മാസികയുടെ പേരില് യമനെ തേടിയെന്നൊരു ലേഖനം എം ഗോവിന്ദൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം മദ്രാസിലെ എം ഗോവിന്ദന്റെ വീട്ടില് ഒരു പോലീസുകാരൻ തമിഴൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു തമിഴ്നാട്ട് തമിഴൻ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു യമൻ ഇവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഗോവിന്ദന് ചിരിവന്ന് യമനോ അപ്പൊ സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യനാൻ എന്ന മാസിക ഗോവിന്ദന് അയച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ ഈ യനാൻ മാസികയൊക്കെ നക്സലൈറ്റുകളെ എന്തോ പിടികൂടിയപ്പോഴ് ഈ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി അപ്പൊ ഗോവിന്ദൻ അപ്പൊ എനാൻ മാസി അയച്ച ഗോവിന്ദൻ അതിഭീകരനായ ഒരു നക്സലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് തെരുതരിച്ച് കേരള പോലീസ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന് വിവരം കൊടുത്തു മദ്രാസിൽ യമൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഭയങ്കര താമസിക്കുന്നു ഉടനെ പിടികൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് യമൻ എന്ന പേരുള്ള ആളെ കാണാൻ പോലീസുകാരൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതിനെ കുറിച്ച് യമനെ തേടി എന്നൊരു ലേഖനം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിക രണ്ട് ലക്കമേ ഇറങ്ങിയുള്ളെങ്കിലും അത് അപ്പോ ഈ ആനന്ദ് അന്ന് ബംഗാളിലെ ഫറാക്ക ബാരേജിൽ എഞ്ചിനീയർ മിലിറ്ററി സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു നോവലിസ്റ്റ് ആനന്ദ് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസിക നിങ്ങൾ എന്തിന് വരുത്തുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിന് കാണുന്നു എന്ന് ഈ മേൽവിലാസ ലിസ്റ്റിൽ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇറക്കിയ സ്ട്രീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള തീവ്ര രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് അടിയന്തരാവസ്ഥ അനന്തരം മലയാളത്തിലുണ്ടായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്റിൽ മാഗസീൻ ആണ് സംക്രമണം ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സംക്രമണം ആലുവ യു സി കോളേജിൽ ബി എ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്വന്തം വീട്ട് മേലവിലാസത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് പത്രാധിപരും വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയാണ് വീടാണ് അഡ്രസ് പത്രാധിപരുടെ പേര് കെ എൻ ഷാജി എന്നായിരുന്നു കെ എൻ ഷാജിയുടെ സംക്രമണം രണ്ട് ലക്കം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അത് മലയാളത്തിൽ ഒരു പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച മലയാളത്തിലെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഒ വി വിജയം വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്ക് കൂടി എഴുതാനും അവരുടെ സാഹിത്യം കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാനും സഹായിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു കെ എൻ ഷാജിയുടെ സംക്രമണം പിന്നീട് സംക്രമണം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറുകയും പ്രിയദാസ് പ്രിയദാസ് ജെ മംഗലത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എൻ മെക്കേക്സ് ആൻഡോ എന്നിവര് കൂടെ ചേർന്ന് അത് കുറച്ചധികം ലക്കം മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്കത്തോളം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കെ എൻ ഷാജി സംക്രമണം വിട്ടുപോയി നിയോഗം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു അത് എൺപതുകളുടെ കഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപതുകൾ അവസാനം പ്രേരണ ആരംഭിക്കുന്നു അതിന്റെ പത്രാധിപരായ ശിവിക്കേന്ദ്രൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് പ്രേരണ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നീടുണ്ടായ ജനകീയ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുകയും ഒന്നാന്തരം രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പ്രേരണയുടെ സവിശേഷം എൺപതുകളിലാകട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എൺപതുകളിലാകട്ടെ ഒരുപാട് ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകൾ വന്നു എൺപതുകളിൽ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുള്ള പ്രത്യേക അവ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടലിൽ നിന്ന് മാറുകയും എൺപതുകളോടുകൂടി ആധുനികത ഏതാണ്ട് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആവുകയോ അത് അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമായി തീരുകയോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനികരായ എഴുത്തുകാർ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യരായി അവർ പുരസ്കൃതരാവാൻ തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസസ് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി അവരെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അംഗീകൃത സംസ്കാരത്തിന്റെയും വ്യവസ്ഥാപിത സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളുടെ രചനകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പുതിയ മാസികകളുടെ ഒരു വരവ് ഉണ്ടായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പക്ഷിക്കൂട്ടം പോലുള്ള നിയോഗം പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ
വളരെ കാവ്യാത്മകമായ വാക്യമായിരുന്നു ഈശ്വരൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു ചുവട് പിടിച്ച് ദീനം പിടിച്ച കവിതകളൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയില്ല ദീനം പിടിച്ച കഥാ കവിതയൊന്നും അച്ചടിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രസക്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു കെ എൻ ഷാജിയുടെ നിയോഗം എൺപത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ച നിയോഗം അതുപോലെ ഒരു സമാന പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജിക്ക് അത് ഓർമ്മ കാണും ആ പ്രസ്താവന എന്തായിരുന്നു ഷാജി പറയാമോ ഷാജി നിയോഗത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പെട്ടിക്കടകളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കാനുള്ള നിയോഗം കേൾക്കുന്നതാ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടിക്കടകളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കാനുള്ള നിയോഗം ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു മാത്രമല്ല തന്തയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രയോഗം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തരം പിതൃധ്വംസനത്തിന്റെ സബ്വേർഷന്റെ അംശമായി സാഹിത്യത്തിലെ മൂല്യങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മൂല്യങ്ങളെയും മാറ്റി ബദലിന്റെ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുപതുകളിലെയും എൺപതുകളിലെയും ലിറ്റിൽ മാക്സ് അത് ലിറ്റിൽ മാക്സിന് ആദ്യം മുതലേ അങ്ങനെയാണ് എൺപതുകളിൽ വന്നു ഇവിടെ സി എസ് വെങ്കടേശ്വരനുണ്ട് വെങ്കടേശ്വരൻ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ലിറ്റിൽ മാക്സിൻ പോലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരാരെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒടേസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജേണലിനെ കുറി വെങ്കടേശ്വരന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിലാണ് ഒടേസ എന്ന് പറഞ്ഞ ജേണൽ വളരെ കുറച്ച് കാലമേ അത് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ അങ്ങനെ സിനിമ ചിത്രകല ശില്പകല തുടങ്ങിയ സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതുമയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പുതിയ വാക്കുകൾ ആശയങ്ങൾ അവയെല്ലാം പറന്നു നടന്ന പക്ഷികളുടെ വലിയ ആകാശങ്ങളായിരുന്നു ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന്റെ അവസാനമാകട്ടെ അല്ല എൺപതുകൾ കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസീകരണങ്ങൾ ആ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ അച്ചടിയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യ അപ്പോഴേക്കും ഡി ടി പിയും ഒക്കെ വന്നു പണ്ട് ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ ഒന്നും ഓഫ് സെറ്റിൽ അച്ചടിക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല ഓഫ് സെറ്റിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ മലയാളത്തിൽ എഴുപതുകളിലും ബോധി മാത്രം ആയിരുന്നു പ്രിയൻ സി ഉമ്മൻ പത്രാധിപരായിട്ടുള്ള അതിന്റെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായിരുന്ന ആള് ഇ എം നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാ പിന്നെ ആ ഇ എം നജീബ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായികളിലൊന്നാണ് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ ടൂർ കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഇ എം നജീബ് മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ ഹോസ്റ്റലിൽ അച്ചടിച്ച് ആദ്യ ലിറ്റിൽ മാഗസിന്റെ ഫണ്ട് ചെയ്ത ആളാണ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയ മലയാള മനോരമയുടെ ഡൽഹി ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയിരുന്ന ഡി വിജയ് മോഹൻ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പ്രിയൻ സി ഉമ്മൻ പിന്നീട് പരസ്യ കലാരംഗത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയാണ് കവയത്രിയായ റോസ്മേരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് പേരുടെ സംഭാവനകൾ അവർ ഈ പത്രാധിപന്മാർ ആര് സാഹിത്യം എഴുതിയില്ല പക്ഷെ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ അവർ വലിയ പങ്കുകൾ വഹിച്ചു ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദീപ്തമായ പരീക്ഷണമായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ പ്രസ്ഥാനം അവയിലൂടെയാണ് എന്ന് നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വല്ല വലിയ കവികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കവിതയിലാണ് ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകിയത് അയ്യപ്പ പണിക്കരും സച്ചിദാനന്ദനും അയ്യപ്പനും ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേകരായ കവികൾ ഉയർന്നു വന്നത് ഒരുപാട് ചെറുകഥാകൃത്തുക്കൾ വന്നത് മലയാളത്തിലെ ഈ ആർട്ട് സിനിമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നല്ല സിനിമയുടെ സന്ദേശവാഹകരും ആ നല്ല സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂകൾ എഴുതാനും അവയുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാനും ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് സിനിമ എനിക്ക് സംക്രമണ ഓർമ്മയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എലിപ്പത്തായത്തിന്റെ അവാർഡ് കിട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ സംക്രമണത്തിന്റെ കവർ സ്റ്റോറിയാണ് മലയാളത്തിലെ പത്രങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കോളം വാർത്തയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു മാഗസിനും അതിനെക്കുറിച്ച് കവർ സ്റ്റോറി അടിച്ചില്ല എൺപതുകളിൽ പിന്നീട് കലാകൗമുദി മാത്രമാണ് ഈ ആർട്ട് സിനിമയ്ക്ക് ജയചന്ദ്രൻ നായരുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഫിലിം റിവ്യൂകളിലാണ് ഒതുങ്ങുന്നത് പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ സമാന്തര സിനിമയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ചിത്രകലയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ അച്ചടിച്ച പരിമിതമായ ഫോണ്ടുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഡിസൈനർമാരൊന്നുമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടിട്
മലയാളത്തിലെ ആധുനികതയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ മാഗസീനുകളെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പഠനം നടത്തിയാൽ ആധുനികതയുടെ ഭൗതിക സന്ദർഭത്തെ നാം അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏതു പഠനവും അതിന്റെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ടേൺ കൂടി അതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യ പഠനത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും സർവകലാശാലകളിലെ പഠനങ്ങളിൽ പോലും അവ അതിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയ വശത്ത് മാത്രമേ ഊന്നി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അവയുടെ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ അവയുടെ ഭൗതിക സപരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ട് സാഹിത്യകൃതിയെ പഠിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അധികം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് അതൊരു വിശാലമായ ആധുനികതാ പഠനത്തിന്റെയും പ്രിന്റും കേരള മോഡേണിറ്റിയും പ്രിന്റ് മോഡേണിറ്റിയും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം